ఆయిల్ పామ్ తోటల విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలుస్తూ గర్వకారణంగా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆయిల్ పామ్ ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న రైతు రెండేళ్లుగా పెరిగిన ధరలతో కొంత సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాడు ఈ పంటకు మధ్య దళారుల బెడద లేకపోవడంతో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించే పంటగా ఆయిల్ పామ్ గుర్తింపు పొందింది నెల్లూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు అటు రాయలసీమలోనూ అనంతపురంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాల్లోనూ ఈ తోట పంట విస్తరించి ఉంది పంట విస్తీర్ణకు ప్రభుత్వ రాయితీలు కూడా తోడవడంతో సాగులో రైతు ఉత్సాహంగా ముందడుగు వేస్తున్నాడు ఈ తోట పంటకు మంచి యాజమాన్య పద్ధతులు కూడా తోడైతే ఎకరాకు పదిహేను టన్నుల దిగుబడి పొందే వీలుందని ఉద్యాన శాఖ తెలియచేస్తోంది ఆయిల్ పామ్ సాగులో అధిక దిగుబడికి దోహదపడే మేలైన యాజమాన్యం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కోస్తా జిల్లాల్లో శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న తోట పంట ఆయిల్ పామ్ నూనె గింజల్లో అత్యధిక రికవరీ కలిగిన ఏకైక పంటగా ఆయిల్ పామ్ పేరుగాంచింది నీరు నిల్వ ఉండని సారవంతమైన నల్లగరప నేలలు ఎర్ర నేలలు ఈ పంట సాగుకు అత్యంత అనుకూలం అయితే నీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇసుక భూముల్లో కూడా రైతులు ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగే ఈ తోటల్లో మొక్క నాటిన దగ్గర నుండి రైతులు యాజమాన్యంపై తగిన శ్రద్ధ పెడితే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని సూచిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుధా జేకబ్ ఆయిల్ పామ్ అనేది నీటి నీరు ఎక్కువగా తీసుకునేటువంటి పంట అందుకనే దీని సాగుబడిని కూడా ఎక్కడైతే మనకి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల మిల్లీమీటర్ల సంవత్సరానికి వర్షపాతం ఉంటుందో అటువంటి ప్రాంతాల్లోనే దీని సాగుని రికమెండ్ చేస్తా ఉన్నారు అయితే మన రాష్ట్రంలో మనకు అంత దిగుబడి అంత వర్షపాతం లేదు కనుక వర్షపాతంతో పాటుగా సాగునీరు అందించగలిగేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క ఆయిల్ పామ్ని మనం సాగు చేసుకోవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా టెనరా హైబ్రిడ్నే ఎక్కువగా సాగు చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో మేలైనటువంటి యాజమాన్య చర్యలు మనం గమనించినట్లయితే ఎకరానికి దాదాపు యాభై ఏడు మొక్కలు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ప్రతి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య తొమ్మిది మీటర్ల దూరం పెట్టుకొని త్రిభుజాకారంలో మొక్కల్ని మనం నాటుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మొక్కలు నాటుకునేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను గమనించినట్టయితే అరవై సెంటీమీటర్లు ఎట్టు చూసిన అంటే పొడవు వెడల్పు లోతు ఉండేటట్టు గుంటలు తీసుకొని దాదాపు పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నెలల వయసు ఉన్నటువంటి ఈ ఆయిల్ పామ్ మొక్కల్ని నాటుకోవాలి కింద నుంచి చెదలు ఏం లేకుండా ఉండడానికి ఒక యాభై గ్రాములు ఫోరేట్ కానీ దాంతోపాటు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేటు ఒక ఐదు వందల గ్రాములు దాంతోపాటుగా ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై కిలోల సేంద్రియ బాగా మాగినటువంటి సేంద్రియ ఎరువును కూడా వేసుకున్నట్టయితే మొక్కలు తొందరగా నాటుకొని తొందరగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆయిల్ పామ్ నాటిన మూడు సంవత్సరాల నుండి దిగుబడి ప్రారంభమవుతుంది మొదటి మూడు సంవత్సరాలు చెట్లు ఆరోగ్యవంతంగా పెరిగేందుకు పోషక యాజమాన్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నాలుగవ సంవత్సరం నుండి మంచి దిగుబడి వస్తుంది ఈ పంటల్లో చెట్ల వయసును బట్టి ఎరువుల వాడకంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని గమనించినట్టయితే నత్రజని బాసరం తర్వాత పొటాష్ ఎరువుల్ని తప్పనిసరిగా మనం అందించాలి నత్రజని ఎరువుని మనం గమనించినట్టయితే మొదటి సంవత్సరంలో దాదాపు ఎనిమిది వందల డెబ్బై గ్రాముల యూరియాని మనం ప్రతి చెట్టుకి వేసుకోవాలి రెండవ సంవత్సరంలో దాదాపు పదిహేడు వందల నలభై గ్రాములు వేసుకోవాలి మూడో సంవత్సరంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల ఆరు వందల పది గ్రాములు వేసుకోవాలి ఈ ఎరువుల్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకొని నాలుగు నెలలకు ఒకసారి మనం చెట్టుకి వేసుకోవాలి లేదంటే నాలుగు భాగాలు చేసుకొని మూడు నెలలకు ఒకసారి మనం చెట్టుకి వేసుకున్నట్టయితే ఎరువుని సక్రమంగా మొక్క కందించి తద్వారా మొక్క కూడా సరిగా దాన్ని వినియోగించుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే బాసరం ఎరువులు మనం గమనించినట్టయితే సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ మొదటి సంవత్సరం పన్నెండు వందల యాభై గ్రాములు మనం వేసుకోవాలి అంటే కిలోం పావు వేసుకోవాలి రెండవ సంవత్సరంలో రెండు వేల ఐదు వందల గ్రాములు అంటే రెండున్నర కిలోలు వేసుకోవాలి మూడో సంవత్సరం నుంచి మూడు వేల ఏడు వందల యాభై గ్రాములు అంటే మూడు కిలోల ముప్పావు కిలో దీన్ని మనం ప్రతి చెట్టుకి వేసుకోవాలి ఒకవేళ చెట్టు వయసు పెరుగుతూ ఉంది అవసరత ఎక్కువ ఉందంటే కొంత నాలుగు కిలోల దాకా కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అదే పొటాష్ ఎరువులు గమనించినట్టయితే మొదటి సంవత్సరంలో ఆరు వందల అరవై ఏడు గ్రాములు ప్రతి చెట్టుకి వేసుకోవాలి రెండవ సంవత్సరంలో పదమూడు వందల ముప్పై మూడు గ్రాములు మూడో సంవత్సరంలో దాదాపు రెండు కిలోలు వేసుకోవాలి అంటే భూమిలోని పొటాష్ లభ్యతను బట్టి మనం ఈ పొటాష్ ఎరువు వేసుకుంటాన్ని మనం నిర్ణయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆయిల్ పామ్ తోటల్లో ముఖ్యంగా సూక్ష్మ పోషక ధాతు లోపాలు తలెత్తకుండా బోరాన్ మెగ్నీషియంను సంవత్సరానికి రెండు మూడు దఫాలుగా తప్పనిసరిగా అందించాలి వీటిని ఇతర ఎరువులతో కలపకుండా ప్రత్యేకంగా వేయాలి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కూడా అవసరం ఉంటుంది 
మొదటి సంవత్సరం నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు రెండో సంవత్సరం రెండు వందల యాభై గ్రాములు మూడో సంవత్సరం నుంచి ఐదు వందల గ్రాములు ఈ విధంగా మనం ప్రతి చెట్టుకు కూడా వేసుకోవాలి బోరాన్ కూడా మనం వేసుకోవాలి మొదటి సంవత్సరం చెట్టుకి ఇరవై ఐదు గ్రాములు రెండో సంవత్సరం యాభై గ్రాములు మూడో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి చెట్టుకి వంద గ్రాములు చెప్పును మనం వేసుకోవాలి వీటన్నిటిని కూడా మూడు లేదా నాలుగు భాగాలుగా విభజించి మూడు నెలలకు కానీ నాలుగు నెలలకు కానీ ఒకసారి వేసుకున్నట్టయితే మొక్క సరిగ్గా మనం వేసినటువంటి పోషకాలని వినియోగించుకుంటుంది మొక్క మొదల దగ్గర నుంచి ఒక మీటర్ వరకు మనం బళ్ళాన్ని కట్టుకోవాలి ఆ మీటర్ నుంచి మొదటి రెండో సంవత్సరం వరకు రెండు మీటర్ల పళ్ళాన్ని ఉంచుకోవాలి తర్వాత మూడో సంవత్సరం అయితే ఈ పళ్ళెం యొక్క వ్యాసార్థం మనం మూడు మూడు మీటర్ల వరకు పెంచుకోవాలి ఆ ప్రదేశంలో మనం వేసేటువంటి ఎరువులన్నీ వేసుకొని నీరు పెట్టుకున్నట్టయితే మొక్క మనం వేసినటువంటి ఎరువుల్ని తీసుకొని సక్రమంగా వినియోగించుకొని అధిక దిగుబడిస్తానికి అవకాశం మొదటి రెండు సంవత్సరాలు తోటల నుండి దిగుబడి ఉండదు వేరు వ్యవస్థ పెద్దగా విస్తరించదు కనుక మొక్కల మధ్య ఖాళీ స్థలంలో అంతర పంటల సాగు ద్వారా రైతులు అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు దీనివల్ల కలుపు కూడా సమర్థంగా అరికట్టబడుతుంది మూడవ సంవత్సరం నుండి చెట్లు అధిక కొమ్మలతో విస్తరిస్తాయి కనుక చెట్ల మధ్య నీడ ఎక్కువ ఉండి కలుపు ఉండదు ఈ దశలో పాక్షిక నీడను ఇష్టపడే కోకో పంటను అంతర పంటగా సాగు చేస్తే ఆయిల్ పాంతో పాటు అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు తోటల్లో నరికిన ఆకులను చెట్ల మధ్య మల్చింగ్ చేసినట్లయితే ఇవి కుళ్లి సేంద్రియ ఎరువుగా ఉపయోగపడటంతో పాటు భూమిలో తేమను నిలుపుకునే శక్తి పెరుగుతుంది నీటి యాజమాన్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలంటారు శాస్త్రవేత్త కలుపును కూడా సమర్థవంతంగా నివారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది గ్రామాక్స్ అనేటువంటి మందు లభ్యమవుతా ఉంది ఇది ఒక ఐదు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటి కలుపుకొని మొక్కల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కలుపు మొక్కల మీద పిచ్చికాటు చేసినట్టయితే వాటన్నిటిని కూడా మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇతర రకాలైనటువంటి కలుపు మందుల్ని ఆయిల్ పాములో వాడకూడదు అంతర్కృషి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంతర్కృషి చేసేటప్పుడు వేరు వ్యవస్థకు ఎటువంటి నష్టం లేకుండా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత నీటి యాజమాన్యంలో ప్రత్యేకంగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు గమనించినట్లయితే ప్రతి చెట్టుకు కూడా దాదాపు మొదటి దశలో నూట యాభై నుంచి రెండు వందల లీటర్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది అనమాట ప్రతిరోజు సో తర్వాత ఈ రెండు సంవత్సరం మనం గమనించినట్టయితే దాదాపు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై లీటర్లు అవసరం ఉంటుంది మూడో సంవత్సరం నుంచి దాదాపు రెండు వందల యాభై లీటర్లు ఆ పైన మనం ప్రతి చెట్టుకు కూడా అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వేసవి కాలంలో మాత్రం ఈ యొక్క నీటి అవసరత కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక యాభై లీటర్లు ప్రతి చెట్టుకు కూడా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మనం అందించేటువంటి నీటిని మొక్కలు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలంటే మనం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ లేదంటే మైక్రోజెట్స్ మైక్రో స్ప్లింక్లర్స్ అంటాం వీటి ద్వారా కానీ మనం అందించినట్టయితే నీటి యొక్క వృధాని తగ్గించుకొని మొక్క సమర్థవంతంగా మనం అందించేటువంటి నీటిని వినియోగించుకొని అధిక దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నీరు సరిగ్గా మనం ఎవలేనట్లయితే బెట్ట పరిస్థితులు వచ్చినట్లయితే దిగుబడులు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది మగ పుష్పాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది కనుక నీటి యాజమాన్యంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టినట్లయితే చెట్ల వయస్సు పెరిగే కొద్దీ దిగుబడి వృద్ధి గణనీయంగా ఉంటుంది నాటిన ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఎకరాకు పది టన్నుల దిగుబడి సాధించవచ్చు